നമസ്കാരം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ശമ്പളം മുടങ്ങും എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം ഭാഗികമായി മാത്രമേ നൽകാനാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന പൂജകളും വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിസന്ധികളായി എന്നുള്ള കാര്യവും വാസു ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടായതായും വാസു മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചിടൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വലിയ നഷ്ടമാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നും അത് ഭാഗികമായി അടുത്ത മാസത്തെ ഭാഗികമായി നൽകാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് എൻ വാസു ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടച്ചിട്ടതോടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വരുമാന മാർഗങ്ങളും കാണിക്ക വഴിപാടുകളും നിലച്ചതും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് ശബരിമലയിൽ രണ്ട് മാസ പൂജകൾക്കും ഉത്സവ വിഷു സന്ദർശനവും മുടങ്ങുകയുണ്ടായി വിഷുക്കാലത്തെ മാത്രം നഷ്ടം നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസു മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബോർഡിൽ അയ്യായിരം ജീവനക്കാരും നാലായിരത്തിലേറെ പെൻഷൻകാരും ഉണ്ട് ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനുമായി പ്രതിമാസം വേണ്ടത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട തുക ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ വാസു മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഭക്തർ പ്രവേശനം ഇല്ല എങ്കിലും പൂജാതികർമ്മങ്ങൾ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി പത്ത് കോടി രൂപയോളം വേണം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ സർക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നൂറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ മുപ്പത് കോടി രൂപ നൽകുകയുമുണ്ടായി ബാക്കി തുക നൽകണമെന്ന് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ചാൽ പ്രതിസന്ധി തീരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി എൻ വാസു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ പൂജകൾക്കൊന്നും മുടക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു വേണ്ട പണങ്ങളും നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട നിയന്ത്രണം ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയതിനാൽ തന്നെ ആ നിയന്ത്രണം വീണ്ടും തുടരുകയായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിൽ ഗ്രേഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോർഡ് അറിയിച്ചിരുന്നതാണ് അവിടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണം തുടരുന്നുണ്ട് അതിജാഗ്രത വേണം എന്നുള്ളതിനാൽ തന്നെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കടുത്ത രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണം ബാധകമാക്കിയത് എന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചിരുന്നത് കൂടുതൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങളെല്ലാം അടച്ചിടണമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ ദിവസങ്ങളിൽ അടഞ്ഞുകിടന്ന് ഭക്തർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ശബരിമല ഗുരുവായൂർ കാടാമ്പുഴ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം നൽകണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എൻ വാസു ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ശമ്പളം നൽകാനുള്ള തുകയില്ല ഭാഗ്യമായ ശമ്പളം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും വലിയ നഷ്ടമാണ് നേരിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് എൻ വാസു മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ